Assalamu alaikum and welcome to the Dr. Yu UT channel. In this video, we will talk about the digoxin. Well, before I proceed, I would love to mention that this video is available in English. So now we'll commence the lecture in Urdu. Digoxin is the side of action, we will the mechanism of action or uses. First of all, we will to the very first one that is site of action. Digoxin ke side of action mal pas do hai myocardial cell in the parasympathetic nervous system mein specifically vagus nerve in do par hum digoxin ka mechanism of action padhenge to pehle hum side ka thoda sa discuss karte hain fir mechanism ki taraf aate hain fir uske baad hum aate hain to words uses ye aapke paas normal contractile cell hai heart ka myocardial cell jisme kya hote hain sodium ke channel potassium ke channel aur sodium potassium pump aur sodium calcium pump इनका काम क्या होता है नॉर्मली जब एक्शन पोटेंशियल रीच करता है आपको पता होगा कि बाहर से जो पॉजिटिव आयन है वो अंदर आते हैं इनसाइड सोडियम आयंस ये वाले सोडियम आयंस जब इनसाइड आते हैं तो ये इनसाइड को पॉजिटिव बना देते हैं मेम्ब्रेन एक्साइट कर जाता है रेस्टिंग से ये एक्साइटमेंट के स्टेट में चला जाता है तो इस सेल को दोबारा से रेस्ट की कंडीशन में लाने के लिए यहां पर मौजूद है पंप सोडियम पोटेशियम पंप ये क्या करता है जो सोडियम चैनल के थ्रू आ गया था इनसाइड उसको दोबारा से पंप आउट करता है जिससे क्या होगा कि दोबारा से सेल जो है पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव बनना शुरू हो जाएगा तो इस तरीके से सेल जब इनसाइड नेगेटिव बन जाएगा और पॉजिटिव आउटसाइड बन जाएगा तो सेल दोबारा से रेस्ट की कंडीशन में आएगा हमें पता है कि सेल का इनसाइड जब नेगेटिव होगा आउटसाइड जब पॉजिटिव होगा तो वो सेल क्या है वो रेस्ट की कंडीशन में है तो ये पंप जो है रिस्पॉन्सिबल है कि सेल को दोबारा से रेस्ट के हालत में लाए और यहां पर एक और पंप है सोडियम कैल्शियम पंप और ट्रांसपोर्टर ये क्या काम करता है इसके जरिए से जो सोडियम बाजोकात यहां पर कंसेंट्रेशन काफी आ गई होती है तो वो सोडियम यहां से बाहर निकलता है और कैल्शियम की इन्फ्लक्स करवाता है सेल के अंदर ये नॉर्मल मैकेनिज्म है तो डाइजोक्सिन मायोकार्डियल सेल पर इसका क्या मैकेनिज्म एक्शन है डाइजोक्सिन इनहिबिट करता है ये हमारे यहां पर नेगेटिव साइन मींस इनहिबिट करता है किसको इस पंप को सोडियम पोटेशियम पंप को ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस इस पंप को जब ये इनहिबिट करता है तो इसका काम क्या था सोडियम को आउट मूव करवाना पोटेशियम को इनसाइड लाना लेकिन अभी वो नहीं रहा तो अभी क्या होगा सोडियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल बढ़ जाएगी इसके बढ़ने से क्या होगा ये सोडियम जब यहां पर बढ़ जाएगा तो ये तो पंप बंद है लेकिन ये वाला पंप अभी तक तो खुला है इसके जरिए से सोडियम तो बाहर जाएगा लेकिन ये साथ में कैल्शियम की इन्फ्लक्स करवाएगा इनसाइड द सेल आएगा अभी चूंकि ये कॉन्ट्रेक्टाइल सेल है ना जब कैल्शियम इनसाइड आएगा आप जानते हैं अबाउट एक्टिन मायोसिन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्सेट्रा हम पढ़ चुके हैं अबाउट एक्टिन मायोसिन मैकेनिज्म वहां पर कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू डू द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द सेल सेल्स की कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो यहां पर जब कंसेंट्रेशन कैल्शियम की बढ़ जाएगी तो ये क्या करवाएगा ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रेक्शन बढ़ जाएगी कट ये पहला मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और पहला साइट हुआ अभी आते हैं हम टूवर्ड्स दूसरे साइट पर और दूसरे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करते हैं यहां पर मैंने बताया कि दूसरे साइट में ये पैरासिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है स्पेसिफिकली वैगस नर्व को ये स्टिमुलेट करता है वैगस नर्व की स्टिमुलेशन से क्या होगा आप जानते हैं कि हार्ट पर हमारे पास साइनो एट्रियन नोड ए वी नोड यहां पर सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों की सप्लाई है तो यहां पर वैगस नर्व पैरासिंपैथेटिक की सप्लाई इन दोनों पर है जिससे क्या होगा जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा आप जानते हैं कि पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बॉडी को रेस्ट के कंडीशन में लाती है रेस्ट एंड डाइजेस्ट तो अभी यहां हार्ट है तो क्या होगा साइनो एट्रियन नोड यानी कि सैन अगर मैं शॉर्ट लिख रहा हूं सैन फायर करता है इंपल्सिस को टुवर्ड्स द एवी नोड फिर हार्ट की तरफ फिर वो कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा जब ये यहां पर पैरासिंपैथेटिक के असर में आएगा सैन तो सैन की जो इंपल्स जनरेशन है वो कम हो जाएगी मींस ये फिर शूटिंग ज्यादा नहीं करेगा तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से डाइजॉक्सिन क्या करता है डाइजॉक्सिन इस वैगस नर्व को वैगल टोन को इंक्रीज करता है जब वैगल टोन इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है सैन ए वी इनहेबिट होगा इनहेबिट होगा तो इनकी फायरिंग जो है इनकी इंपल्स जनरेशन है वो स्लो हो जाएगी तो अभी हम आते हैं हमारे नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ जिसमें हमने पढ़ना है अबाउट द यूजेस यूजेस बहुत इंटरेस्टिंग है यूजेस क्या है क्लिनिकली हम यूज करते हैं एज एन एंटी एरथमिक और एज ए कार्डिक फैल मीन्स कार्डिक फैलर में हम लोग इसको भी यूज करते हैं अभी एज एन एंटी एरथमिक क्या इसका फंक्शन हुआ क्या यूज हुआ एंटी एरथमिक आप जानते हैं कि हर्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक कैसी होगी 
ए रिथमी मीन्स विदाउट प्रॉपर रिदम होगी हर्ट और प्रॉपर रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होगा या तो बहुत ज्यादा हर्ट बीट होगी या तो बहुत कम हर्ट बीट होगी नॉर्मल हमारे पास जो 72 हम जानते हैं कि 72 बीट्स पर मिनट है जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए अबाउट 100 और बहुत कम हो जाए बिलो 50 और 60 इस तक जब पहुंचता है मींस अबाउट 50 एंड 100 ये जब बीट्स हमारे पास आएंगे तो वो हम कहते हैं कि इट इज अरेथमिक स्टेट कि हर्ट अब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है मीन्स उसका रिदम लॉस हो गया है तो उस रिदम को काउंटर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइजॉक्सन ये क्या करते हैं एज एन एंटी एरथमिक होगा रिदम को वापस लाएगा कैसे कि जो उसकी यहां पर एट्रियल एरथमिया जो थी एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन ये दो और टर्म्स भी हैं उनके लिए भी हम लोग यूज करते हैं तो ये असल में क्या करते हैं ये जो साइनो एट्रियल नोड एवी नोड से जो इंपल्स जनरेशन थी उसको ये थोड़ा सा इनहेबिट करते हैं स्टॉप करते हैं कम करते हैं इस तरह से जो ज्यादा से हर्ट बीट थी वो कम हो जाएगी कि अपने नॉर्मल रिदम की तरफ हार्ट को लाएगा नंबर टू हमारे पास क्या है यूज एज ए कार्डिक फेलियर कार्डिक फेलियर में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं अभी कार्डिक फेलियर में क्या होता है हर्ट का काम क्या है पंपिंग करना जब भी पंपिंग फंक्शन या मैकेनिज्म लॉस हो जाए हर्ट का तो हम कहते हैं द हर्ट इज एक्चुअली इन द कार्डिक फेलियर अभी ये कार्डिक फेलियर स्टेट कहलाता है कि हर्ट अपना फंक्शन लॉस करे पंपिंग का फंक्शन तो अभी इसके लिए हम डाइजॉक्सिन को कैसे यूज करते हैं अब यहां पर हमने बात की थी मैकेनिज्म वन में कि इस मायोकार्डियल सेल में ये कैशन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा बाय मीन ऑफ इनहिबिटिंग द सोडियम पोटाशियम एटीपेसिस पंप तो ये जब कैल्शियम बढ़ेगा तो ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ने से कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो मेडिकली हम लोग जानते हैं वो ये कि ये मायोकार्डियल सेल में जो है ये इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्रैक्शन यानी कि ये फोर्स को इंक्रीज करता है अभी डोंट मिक्स द फोर्स विद द रेट रेट क्या है कि एक मिनट में बहत्तर दफा इंक्रीज ये हर्ट बीट जो है हो रहा है लेकिन फोर्स क्या है जितने फोर्स से हो रहा है ओके बहत्तर दफा हो रहा है लेकिन वो कितने फोर्स से होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स है लेकिन रेट नहीं है रेट में रिपीटिशन हम पढ़ते हैं फोर्स में सिर्फ हम यहां पर क्या पढ़ते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स एक दफा कितना स्ट्रॉन्ग ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो रेट यहां पर नहीं लाओ ये क्या करेंगे ये जो डाइजोक्सिन है ये असल में फोर्स यानी कि आप इसको जो मेडिकल टर्म्स में हम पढ़ते हैं आइनोट्रॉपिक इफेक्ट को ये बढ़ाएगा और इन केस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ये क्या करेगा जो सैन और एवी है उसको इनहेबिट करेगा इस तरह से ये इसके दो यूज हुए फॉर द एंटी एरथमिक ये साइन एवी को क्या करेगा वहां पर उसको इनहेबिट करेगा एंड कार्डिक फेलियर में ये स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रेक्शन को बढ़ाएगा यानी कि पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट को बढ़ाएगा आइनोट्रॉपिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं फोर्स रेट नहीं पढ़ते हैं फोर्स पढ़ते हैं That's the very interesting and uh, to the point understanding about this topic. Hope so you got. अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपके पास है रिगार्डिंग दिस यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स विल कम फॉर द आंसर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग